ಗೆಳೆಯರಿಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಆಗಬಹುದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಡೈನಾಮೈಟಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರನಾದ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಡೈನಾಮೈಟಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ದಲ್ಲಾಳನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ ಸ್ಟಾಕೋಮ್ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಇಮ್ಯಾನ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆಯು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗನ್ ಪೌಡರನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ಫೋಟಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಸೈನಿಕರು ಬಳಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯಾನ್ವೆಲ್ನವರು ಗನ್ ಪೌಡರಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಯುದ್ಧವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗನ್ ಪೌಡರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇಮ್ಯಾನ್ವೆಲ್ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದರ ನಂತರ ಇಮ್ಯಾನ್ವೆಲ್ ಅವರು ಅಲ್ಫ್ರೆಡರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೀಚರನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಫ್ರೆಡರು ತಾವು ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ನಂತಹ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಫ್ರೆಡರನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸ್ಕೇನಿಯೋ ಸೋಬ್ರೇರೋ ಎಂಬವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಇದು ಎಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಸ್ಫೋಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಒಯ್ಯಲು ಆಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಮಿಯಾ ಯುದ್ಧವು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಫ್ರೆಡರ ತಂದೆಯು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ವೀಡನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರು ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೂರನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಎಮಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಐದು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ಸರ್ಕಾರವು ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಾರದೆಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಸಮಯವಾಗಿ
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಡೈನಾಮೈಟಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸಾವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾವಿನ ದಲ್ಲಾಳನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಫ್ರೆಡರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಡೈನಾಮೈಟನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಫ್ರೆಡರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಬಾರದೆಂದು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಸಾಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹತ್ತನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಮೃತ್ಯುವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಂದು ಅವರಿಂದಲೇ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಎಂದು ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಾವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಹಾಗೆ ನೋಡದೆ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ 